Beko bulaşık makinesi sigorta attırıyor arızasıyla karşı karşıyayız şu anda basalım Evet sigorta attı Peki hangi sigorta attı ona bakalım hemen bir gidelim Sigortamız e, kaçak akım rolesi Kaçak akım rolesi atmış Demek ki bulaşık makinesinde bir kaçak var Bu kaçağın neden olduğunu bulacağız Evet makineyi geriye doğru yatırdım Geriye doğru yatırdıktan sonra Sular attı o suları temizledik e, Şimdi altta iki tane vidası var Şu sağda ve solda bu iki vidayı açıp bu kapağı aşağı indireceğiz. Soruna bakacağız neden olduğunu. İki vidayı söktükten sonra kapağı hafifçe şöyle aşağı doğru çekince geliyor zaten. Şimdi kapağımızı açtık. Burada bir emniyet şamandırası var. Bu emniyet şamandırasını sökmek için şuradaki tırnağı yukarı kaldırıyorum ve ileriye doğru itiyorum. Evet emniyet şamandırasını söktük. Daha da aşağı inebilecek böylelikle kapağımız. Tam dümdüz aşağı indi. Bu arada yardım almak gerekir. Makine kayıp e, gelebilir. Dikkatli olmak gerek. Arızamızı bulduk. Arızamızı nasıl bulduk? Şöyle topraklama ucunu çıkardım. Çünkü kaçak akım rolesini e, topraklama ucu attırır. Topraklama ucu çıktığı zaman şuradaki parazit kondansörün yanından çıkardığınızda sigorta atmaz. Eğer çok önemli bir şey yoksa atmaz. Fakat bizde yine sigorta attı. Nasıl attı onu size söyleyeyim. Ee, ben bunu çıkardım. Daha sonradan çalıştırma düğmesine bastım. Pompa motoru çalıştı. Daha sonra su alma e, için ventili var. Ventil çalıştı. Çok fazla su aldırmak istemedim. Hemen e, ne olduğunu görmek için makineyi durdurma düğmesine bastım. E, bir tık e, ilerlettim. Bir tık ilerlettikten sonra e, tekrar açma kapama düğmesine bastım. Bastığımda bu motor dönmedi arkadaşlar. Bu motor çalışmadı. Ve ses çıkardı. Farklı bir ses. Nasıl diyeyim? Şöyle dın diye bir ses çıkarıyor. Dın yapar. Ve ardından 3-4 saniye sonra sigorta attı. Arızamız bunda. Motoru sökmek için şurada bir kelepçe var. Üstte görüyorsunuz. Şurada da bir kelepçe var. Bu iki kelepçeyi söktüğüm zaman hortumlarla olan ilişkisi kesilecek. Ee, ve böylelikle ön tarafta herhangi bir bağlantısı kalmayacak. Arka tarafta e, civatası var. Onu sökeceğiz bir de. Bu şekilde makinenin motorunu söküp e, tamir etmeye çalışacağız. Tamir edemezsek de değiştireceğiz. Şimdi kelepçemizin bir tanesini söktük. Diğer kelepçeyi sökeceğiz. Onu sökmek için de e, biraz kastırmamız gerekecek. Şöyle çektireceğiz buradan. Evet. Çıktı. Şuradaki Ortumu da sökelim. Evet. Motorun bağlantılarını sökmüş olduk. Öndeki. Şimdi arkadaki vidasını söküp motoru yerinden çıkartacağız. Evet. Vidaları açtıktan sonra şöyle hafif çekiyorum. Daha sonra burada bir vida var. Onu sökeceğim. Şurada bir vida var. Onu sökelim. Evet arkadaşlar şimdi bulaşık makinelerinin tam arkasında ağırlık yapması için bir denge taşı vardır. Bulaşık makinesine ağırlık yapar. Bu taşı Çıkartmamız gerekir buradan. Rahat sökmek için şuradaki vidayı da söksek iyi olacak. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor bu taş. Hemen şu vidayı da sökelim. Evet. Şimdi rahat bir şekilde çıkar.
Evet kaçmanı çıkarttık. Motorun arka tarafı burası. Ee, arka tarafında bakın şurada bir saç var. Bu saç makinenin yan demir direğine bağlı. Şurada iki vidası var. Bu iki vidayı sökeceğiz. Bu vidalar yıldız alyan olarak geçer. Şöyle civataları söktük. Evet motorumuzu artık çıkartabiliyoruz. Kablo bağlantıları var fakat onları şimdi sökmeyeceğim. Şimdi motorumuzu yerinden çıkardık fakat e, kablo bağlantılarını sökmedik. Neden? Fotoğrafını çekmemiz lazım. Şu iç taraftakiler zaten kapasitöre gidiyor. Şu dışarıdakiler de e, elektrik girişi. Hemen şurada tırnağı var pabucun. Şu söküyorum. Ve buradaki kabloyu söküyoruz. Ee, bir de burada topraklama kablosu var. Onu da aynı şekilde tırnağına basarak çekeceğiz. Şöyle aldık. Bu kadar. Motorun bağlantıları bu kadar. Şimdi motorumuzu sökmüş bulunmaktayız. Evet bulaşık makinesinin motorunu söktük. Gördüğünüz gibi bir motoru var. Buradan su akıtmıştı ve sigorta attırıyordu ayrıca da motor çalışmıyor ee, bir, dınla, bir dınlama sesi geliyor fakat çalışmıyor bakacağız bir tamir edebilirsek etmeye çalışacağız edemezsek yenisini takacağız motoru tamir etmeyi denedik fakat işi biraz uzun o yüzden elimizde çıkma bir motor vardı onu takacağız Eski motor ile uğraşmayacağız. Yalnız bu çıkma motor giriş ve çıkışları aynı değil. O yüzden bu motoru uydurmam gerekecek. Uydurma yapabilmek için yine bu motora uygun olan çıkma bir boru resistans var. Onu takacağım. Böylelikle yeni motor almadan makineyi tamir etmiş olacağım. Motoru önce vidalarını takarak sabitleyeceğiz. Söktüğüm hortumları takarak işleme devam ediyorum. Sarı yeşil çift rek olan topraklama kablomuz. Bunu arka taraftan önce motora sonra rezistansa takacağız. Parazit kondansörün yanında da bir yer var. Bir tanesi de oraya takılıyor. Bu motorun elektrik girişi soketli. Ama bu motorda aynı mantıkla çalışıyor. Kabloların yeri fark etmez. Direkt 220 volt giriş kablolarını takıyoruz. Buradaki ince hortumu ise emniyet çamanları arasına takıyoruz.
Şimdi taşı sabitliyoruz. Denge taşının yönü bu şekilde takılması gerekiyor. Başka yönde takılmaz. Bilginiz olsun. Buradaki vidaya dikkat etmek gerekiyor. En kısa olan vida buraya takılacak. Kesinlikle uzun vidalardan takılmaması gerekiyor. Son olarak da emniyet çamandırasını bu şekilde takıyoruz. Evet motorumuzu değiştirdik. İşlem bitti. Şimdi bir test yapacağız. Size aşama aşama makinenin ne yaptığını söyleyeceğim. Bu şekilde siz de arıza tespiti veya kontrol yapabilirsiniz. Makinayı yıkama modunda çalıştırıyorum. Bulaşık makineleri ilk çalıştırmada önce içinde su kalması ihtimaline karşı ortalama 30 saniye kadar su boşaltma modunda çalışırlar. Daha sonra su almaya başlarlar. Şu anda su boşaltıyor. Evet şimdi su almaya başladı. Bu su alma süresi makineden makineye değişir. Mekanik switch olan makinalarda farklı. Elektronik sayaç olan makinalarda ise farklı olabilir. Örneğin bu makinede su alma sesi duyuluyor. Fakat diğerlerinde duyulmayabilir. Kulağınızı dayayınca ancak duyarsınız. Ortalama 1,5 dakika kadar bu su alma sürer diyebiliriz. Motor çalıştı. Yıkamaya başladı. Herhangi bir sorun yok. İçerisine de bir bakalım. Evet gayet güzel çalışıyor. Watt değerini de size göstereyim. Şu an ısıtıcı devrede değil. Ortalama 90 Watt güç tüketimi var. Isıtıcının devreye girmesini beklemeyeceğim. Hemen programı ilerletip ısıtıcıyı da kontrol edeceğim. Biraz daha ilerletmem gerekiyor. Evet, 1790 watt civarı bir güç tüketimi var. Şu an ısıtıcı devrede, onda da herhangi bir sorun yok. Bu tür videoları paylaşmaya devam edeceğiz. Sorunuz olursa mutlaka yorumlar kısmından yazın. Kanalımıza abone olarak bu tür makinaların nasıl tamir edildiğini ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın.